Dobar dan. Živđan Vrabac vas pozdravlja iz pozadine, on je tu da snima. A ja ću danas da pravim poslasticu. Pravit ću štrudle sa rogačem, makom i sirom i grošćicama naravno. Za štrudlu za štrudlu prvo pripremim nadeve zato što nadevi moraju osim sira da se opare vrelim mlekom i da se malo prohlade da ne budu vreli kad se mažu na testo. Konkretno što se tiče rogača potrebno je 250 grama rogača 300 grama šećera i 3 deci vrelog mleka sa provrelim vrelim mlekom se prelije i promeša ovaj rogač. Za nadev od maka Potrebno je pola kile maka, pola kile šećera i malo manje od 3 deci mleka, 2,8 deci mleka sam ja ovdje iskoristila, da smesa bude ovako lepa, sočna, mekana i polutečna. Za nadev od sira ide 350 grama sitnog ili švapskog sira, kako mi kažemo, 200 grama šećera i 150 grama suvog grošća. Možete staviti griz malo, možda jednu kašiku, a i ne morate. Sve zavisi od toga koliko volite. Za pripremu testa za štrudle potrebno nam je 800 grama brašna, šolja mleka, šolja jogurta, šolja ulja, kašikica soli, pola kvasca. S tim da 800 grama brašna možemo staviti na početku, dodamo sve ove ostale sastojke i onda ćemo dodavati još brašna po potrebi. Najprej ćemo malo zagrejati mleko, staviti kašikicu šećera i u to mleko ja stavim pola kvasca, sasvim je dovoljno i ostavim da se kvasac krene dizati. I zatim ćemo krenuti sa mešanjem testa. Mleko je zagrejeno i pola kvasca, tačnije 20 grama kvasca. Naš kvasac je 40 grama pakovanje, tako da pola kvasca je 20 grama. Stavit ćemo u toplo mleko u kojem je kašikica šećera i ostaviti da počne da se diže. A za to vreme možemo pripremati ostale sastojke, a to su šolja jogurta. Šolja ulja. kašikica soli i 800 grama brašna od prilike ovo je kila znači da ostane na dnu s tim da ćemo sigurno potrošiti sve jer će biti potrebno sačekat ćemo da se podigne kvasac i onda dodajemo to mleko sa kvascem kvasac se podigo Možemo ga dodati. I sada mesimo dok ne dobijemo željenu mekoću i teksturu testa. Kad umesim, ostavit ću malo samo da odstoji, možda nekih 15-20 minuta, ne treba više. Trudla se onda filuju, mogu da odstoje nafilovane još nekih desetak minuta i onda će ići na pečenje. Kao što sam rekla, 800 grama brašna za početak i onda ćemo dodavati još koliko je potrebno. To opet zavisi od toga kolike šolje koristite, jer mere su sve na šolju, od veličine šolje zavisi koliko će trebati posle i brašna. Testo ne treba da bude suviše mekano.
kako treba da izgleda, s tim da ću dodati još malo brašna, da ga još malo umesim i onda ću podeliti na šest jednakih jufki ovu količinu testa. Znači dodajemo samo još brašna toliko da se umesi jedna lepa glatka masa. Testo ćemo podeliti sada na šest jednakih jufki i ostaviti ih da odmore desetak minuta. Testo se podiglo. I možem, mogu da krenem sa filovanjem. To je otprilike ta veličina. Prvo ću filovati štrudlu sa rogačem, zatim sa makom i na kraju sa sirom. Da bi ta sa sirom što kraće stajala zamutana. Prva štrudla je gotova. Bogato su nafilovane, bit će sočne. 